te sigo siguiendo esta página, si ves ahí en las opiniones, en los reviews y puedes darle un poquito ahí scroll down en de qué se trata esa página, pues bueno, es consultoría automotriz, asesoría automotriz, ayudarte a buscar el auto más adecuado para tus gustos y necesidades y resolverte las dudas. Y pues vaya, eso es parte de esta serie de videos que estoy empezando el día de hoy. Eh, ¿Por qué salió esto? Porque en estos días andaba una chava ahí buscando un vehículo y ella me dijo que cada vez que va a un concesionario se topaba con la palabra turbo. Ella no tenía ni idea de qué es eso, qué es un turbo. O sea, me dicen que un motor turbo cargado, un, un auto con turbo, pero ¿qué es eso? Ella no le gustan los carros, no sabe nada de carros, pero pues tiene que comprar uno, un carro muchas veces una necesidad. Entonces, pues de ahí salió a explicar lo menos quizá complejo posible, no entrar tanto en tecnicismo ni en mecánica, sino decir para qué te sirve a ti un, un turbo. Un turbo es como un caracolito, muchos carros lo traen ya, es, tiene una entrada así y luego aquí con una aspa y luego otra salida. Básicamente un turbo es así, este es nuestro bonito dibujo de un turbo. El turbo es básicamente un compresor el cual va a echar aire a los cilindros. Luego les explico también qué es los cilindros aquí en este caso son cuatro cilindros entonces este mete aire a cada uno de ellos y produce más potencia entonces para qué te sirve a ti un, un turbo un turbo genera más potencia en este caso quizá lo ha sido también en términos los caballos de fuerza genera más fuerza hacer un carro más potente más rápido con un motor más chiquito si antes oías quizá un 3 litros un 3.5 litros que te da potencia de 140 150 caballos pues bueno ahora, ahora es muy común en el caso de honda que de ahí salió esta duda un motor 1.5 litros alrededor de 180 caballos quizá lo ha sido mucho volkswagen con sus 1.4 litros de 150 y si te vas a premium audi bm mercedes pues prácticamente ya todos sus motores son turbo cargados desde la 1 hasta la 8 el s8 todos son turbos regresando al punto para qué te sirve un turbo a ti un turbo hacer un compresor que genera más potencia en menos tamaño de ahí salió la otra duda me va a gastar mucha gasolina un turbo pues como todo vehículo depende de tus hábitos de manejo qué tan pesado tengas el pie que tanto te guste andar muy rápido si manejas prudentemente no hay mayor complicación tú vas a ver otra parte en tu tablero que se llama tacómetro el tacómetro va a estar así que trae unos numeritos aquí del 1 al 7 más o menos ya por aquí quizá empieza la línea roja tú prendes tu carro y más o menos está por aquí la flechita no quizá alrededor de 700 800 revoluciones cuando empiezas a acelerar va a pasar esto va subiendo va subiendo va subiendo entre el cambio baja sube entre el cambio baja entonces el turbo quizá también es otra que había subido que métele turbo písale turbo alguna cosa así muy común no no es que el turbo lo prendas uno en tu carro el turbo ahí está y está funcionando se empieza a cargar o empieza a soplar más a partir de las 2000 revoluciones si tú siempre traes tu carro con el tacómetro girando arriba pues obviamente tu carro va a gastar más combustible el turbo va a estar soplando más va a estar metiendo más aire a los cilindros entonces vas a estar gastando más gasolina también 2000 2500 revoluciones hacia abajo para un uso civilizado en la ciudad para andar prudente dentro de los límites legales va a ser más que suficiente para hacer todos los cambios en esa zona que el turbón esté soplando tanto que puedas gastar menos combustible obviamente si quieres más potencia se nota empieza a acelerar empieza a subir el tacómetro pasas de las 2000 2500 y hasta sientes que el carro te empuja hacia atrás es que el turbo ya está soplando un poquito más y tú inclusive puedes escucharlo cuando sueltas el pedal se oye una descarga es como un soplido a los que nos gusta manejar no nos gusta mucho ese sonido no va acelerando sí oyeron bien así justamente entonces que el turbo ya hizo una descarga entonces para qué sirve genera más potencia en menos tamaño es más caro no un turbo quizás se puede hacer un poquito más caro un motor turbo cargado te gasta más combustible depende de mucho de tus hábitos de manejo si tienes dudas déjalas ahí voy a ir tratando de resolver las dudas que vayan saliendo ahí en comentarios o gente que me ha dicho que es la cilindrada que es el tamaño del motor para que es en este caso del turbo o un supercargador todo para cuando estés buscando tu auto y vas a una agencia y sepas de que estén hablando si tienes dudas déjamelas en los comentarios y seguimos